。大家好，我是娟魔力。清炒豆芽看似像烧白开水一样简单，其实它是有方法和技巧的。难怪很多朋友炒出来的豆芽水汪汪，吃起来像棉花一样，口感吃着不脆爽。今天我就把我奶奶教给我炒豆芽的好方法，也毫无保留的分享给大家，做出来清脆爽口，好吃又下饭。每一根豆芽都吸足了料汁的味道，用来下酒。也是非常不错的选择，而且做出来不发黄变黑，看着就特别的有食欲。好了，接下来一起跟着我的镜头，具体来看看卷魔力是怎么做的吧。豆芽是所有蔬菜里面最便宜的一种，像平时我们炒粉或者是煮面条的时候，放上几根豆芽，那口感就大大的不同了。我今天买的是这种绿豆芽，还有一种是黄豆芽，这里五毛钱够我们一家四口吃一顿了。豆芽是一种低热量、高蛋白、高纤维的营养食物。还包括多种维生素、碳水化合物、膳食纤维以及矿物质等多种营养成分，所以说平时适量的吃上一些，对身体的好处还是蛮多的。把豆芽处理一下，像根部这种小须须或者是烂掉的地方，一定要把它去除干净。处理好之后，再把它倒入一个大盆中，然后再往里面倒入多一点的清水没过食材。再加入一大勺食用盐，搅拌搅拌，使它充分的溶解在水中。食盐能起到一个杀菌的作用。豆芽的生长周期有点长，难免会沾染一些灰尘和杂质，所以说先让它在食盐水中浸泡一会，再去清洗。接下来再准备一个红彤彤的白萝卜，先用刮皮器刮去外皮。再切去头和尾，然后先改刀切成厚厚的薄片子，尽量稍微切的薄一些，这样营养成分能更好的释放出来，而且还能减少炒制的时间。最后改刀切成萝卜丝，切得越细越好。放点红萝卜，既增加了营养和口感，还点缀了颜色，真的是太完美了。切好之后装入碗中备用。接下来再准备几根洗干净的韭菜，有红有绿，吃着营养才美味。把尾部切去一段不要，最后改刀切成五到六厘米的长段，长点短点都没有关系。切好之后装入碗中备用。接着再准备几个去皮的大蒜子，先用刀给它拍扁。拍过之后的大蒜子能更好的激发出里面的蒜香味。最后改刀剁成蒜末，大蒜子可以多来一点，那样做出来的菜就更香更有味道。切好之后装入小碗中备用，然后再准备两块钱的精品正宗五花肉，把它切成肉片。在切之前可以放进冰箱里面冷冻一会。这样切的时候就比较好切，不会像我这样子肉片粘在刀上，切的不顺畅。这也是生活上切菜的一些小技巧。切好之后装到碗中备用。接着再简单的调个味，小碗中加入一勺生抽，一勺食用盐和一勺白糖，再加入一勺淀粉，最后再加入适量的清水。然后再用勺子搅拌均匀，把淀粉搅拌划开。提前调料汁能减少炒制的时间，最主要是能防止厨房小白手忙脚乱的搞不清东南西北。搅拌至淀粉融化，没有疙瘩状就可以了。先放一旁备用。现在的豆芽也已经浸泡好了，我们再把它清洗一下。这时大家可以张大嘴巴看一下，不一会的功夫。里面就已经清洗出了很多的灰尘和杂质，看着就特别的脏。先把洗好的豆芽控水捞出，然后再重新加入适量的清水，把它多淘洗两遍，直到把里面的水洗至清澈为止。像我这样清洗过后的豆芽，每一个人都洗得干干净净、清清爽爽的，所以说大家可以放心大胆的食用了。最后再把洗干净豆芽控水捞出，放入漏篮中，控干水分先放一旁备用。接下来起锅，锅中加入适量的食用油，先让油滑一下锅，这样可以防止在炒肉的时候粘锅。
，油热之后，再把切好的五花肉倒进来，给它煸炒一下，把肉炒香、炒熟、炒至变色，炒出里面多余的油脂。把肉片炒至微微卷起，有点焦黄的状态就差不多了。炒出来的油脂可以把它盛出来用来炒青菜，那是相当的好吃又香。接着再把切好的红萝卜丝倒进来，继续给它煸炒，把红萝卜炒软、炒熟，炒出里面的红油。红萝卜炒好之后，再把洗干净的豆芽倒进来。这是开大火快速的给它翻炒均匀，千万不能开小火炒，要不然炒出来的豆芽容易出水。把所有食材都翻炒均匀之后，接着再把切好的韭菜加进来，最后再把调好的料汁也全部的倒进来。这是同样的开大火，快速的给它翻炒均匀，把韭菜炒熟，使所有食材都充分的吸收料汁的味道，这样做出来的豆芽才更加的入味好吃，而且炒出来没有出一点水，只有料汁的汁水，难怪很多朋友炒出来的豆芽不好吃，还水汪汪的，就是在炒制的过程中。火候没有掌握好，一定要开大火翻炒豆芽，这是一个非常的关键的小技巧。红红绿绿的看着就特别的好吃，像这样一道非常简单又好吃的清炒豆芽就这样做好了，把它盛出来，装入碗中美美的享用吧。这样炒的豆芽，光看着颜色就知道非常的好吃，红红绿绿的，食欲感一下子就上来了。每一根豆芽都吸足了料汁的味道，吃上一口满嘴爆汁，口感清脆爽口又清甜，营养也是十分的丰富。里面有肉有蔬菜，过年的餐桌上也不能全是大鱼大肉，来上这么一盘清炒豆芽都会抢着吃。做法也是超级的简单，好吃入味又下饭，用来下酒也是非常不错的选择。喜欢的朋友赶紧点赞，收藏起来试试吧。好了，今天的视频就分享到这里了，点击我的头像可以看到更多的美食视频，我们下个视频见了。